কিছু ভাগ্যবঞ্চিত মানুষের মুখেই শুনতে চাই তাদের আত্মকাহিনী তাদের জীবন যেখানে যেমন ঠিক তেমনভাবেই উপস্থাপন করতে চাই জীবন যেখানে যেমন অনুষ্ঠানটি বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার পথিকৃৎ আমরা যখন কোনো নারীকে উচ্চ শিক্ষিত হতে দেখি কোনো নারীকে সমাজের সকল প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে এগিয়ে যেতে দেখি কোনো নারীকে যখন আমরা দেখি সমস্ত কুসংস্কারকে পদদলিত করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে আমরা বলি বেগম রোকেয়া তো এ শিক্ষাই দিয়েছেন কিন্তু আমাদের গ্রামে গঞ্জে এমন অনেক বেগম রোকেয়া আছেন যাদের খবর আমরা জানি না যাদের নামও আমরা জানি না কীর্তিতে কিংবা উদ্যমে সাহসিকতায় অথবা উদ্যোগে তারা কেউই কিন্তু বেগম রোকেয়ার চেয়ে তাদের নিজ নিজ ছোট পরিসরে মোটেও কম নন হয়তোবা তুলনাটা অনেক বড় হয়ে যায় যদি বেগম রোকেয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয় কিন্তু ছোট ছোট এই উদ্যোগগুলোই তো একজন বেগম রোকেয়া তৈরি করেন ছোট ছোট এই উদ্যোগগুলোকেই আমরা বলি নারী জাগরণের ছোট ছোট দৃষ্টান্ত যেটি একটি দেশকে গর্বিত করে এটি সমাজকে গর্বিত করে আমি ঝর্ণা রায় খাগড়াছড়ি জেলা দীঘিনালা উপজেলার কবাখালী ইউনিয়নের দুই নম্বর ওয়ার্ডে একজন বাসিন্দা পাহাড় এলাকায় আলীনগরের গ্রামে বাস করি একদিন বাবা বলতেছে সবাই স্কুল যাচ্ছে তুমি যাবে না তা যাইতে হবে কি নিয়ে যাইতে হবে তাল পাতা কাটিয়ে দিচ্ছে পনেরো বিশটা তাল পাতা একখান ওই ছোট্ট বই লাল রঙের একখান ছোট্ট বই আর বাঁশের কলম বাবা সুন্দর করে কলম কাটিয়ে দিচ্ছে কঞ্চির কলম তারপরে আমি ঠাকুর মারার যার রান্না করে যে কয়লা ওই কিছু গুঁড়ো করে একটা সুন্দর দোয়াতে নিছি দোয়াতে নিয়ে আমার পিসিমার সাথে গেছি আমি তারপরে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠে আমি ভালো রেজাল্ট করেছি আমার রোল আছে দুই ভালো রেজাল্ট করার পরে আমি হাই স্কুলে পড়ব আমার কত স্বপ্ন আমি হাই স্কুলে পড়ব আমি বাবার মতো ডাক্তার হব কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার দাদুরা সবাই নাতি জামাই দেখবে আমি তো এটা জানিও না আমি সব সময় গান গাইতাম আটতেছি আটতেছি আমি নাচতেছি আটতেছি আটতেছি আমি গান গাচ্ছি এইভাবে আমি উঠুন ঝাড় দিচ্ছি দুইজন লোক আমাদের বাড়ি আসলো এসে বলতেছে ও দিদি ভাই আমার একটা দাদু ছিল ওর সাথে তো বলতেছে দিদি ভাই বাবা কই বলছি বাবা বাড়ি নেই বাবা রুগী দেখতে গেছে আমি বসতিও বলি নাই কিছু বলি নাই তারপরে মা ওদের বসা টসা দিছে দেওয়ার পরে ওরা চলে গেছে ওরা যে আমার দেখতে আসে এটা তো আমি জানতেছি না আমার যে বিয়ে পাকা হয়ে গেছে কীভাবে পছন্দ করলো আমি জানি না বিয়ের পরে লেখাপড়া করার সুযোগ পাই নাই কিন্তু আমার স্বামী এমন একজন মানুষ ছিলেন উনি আমার কোনো কাজে বাধা দিতেন না আর আমার শাশুড়ি উনি তো স্বর্গবাসী হয়েছেন তো উনি আমি মানে আমার মাও মনে হয় এত ভালোবাসে না আমার শাশুড়ি আমার খুব ভালোবাসেছেন আমার স্বামী সেটেলমেন্টে হচ্ছে কাজ করতেন না কি মহরার কাজ করতেন কিন্তু উনি একজন সুপুরুষ ছিলেন আঠাশ দিন মানে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জাল রোডে উনি তো মারা যান মারা যাওয়ার পরে কোনো কুল নেই এক নেই অর্থ এক নেই স্বামী এইবার আমি কি করব বাচ্চাটারে বাচ্চাটা সহকারে বাইয়ের বাসায় থাকলাম আর আমি কিছু কাজ জোগাড় করতে চাইছিলাম লোকের দুয়ারে দুয়ারে গেছি শুধু একটু আয়ার কাজ দিন গেলে যদি আমি একশো টাকা উপার্জন করতে পারি অন্তত আমার বাচ্চাটার আমি পড়াইতে পারবো কিন্তু যেখানেই গেছি সেখানে আমার সার্টিফিকেট চাইছে কারণ আমি তখনই বুঝেছি শিক্ষার মানে এই যে লেখাপড়ার কি মূল্য আমি সেদিনই টের পাইছি যে আমি 
আমি পড়াশোনা জানি না বলে আমার কেউ সেই সময় আমার মনে মনে একটা একটা ই আসছিল যে আমি যদি কোনোদিন আছে মানে কিছু কাজ করি তাহলে আমি মানুষের শিক্ষাটাই শিখাব নারী নির্যাতনের অনেক কথা অনেক বাস্তব কাহিনী আমরা পত্রিকায় দেখি এমনকি আমাদের জীবন যেখানে যেমন এর কয়েকটি পর্বও কিন্তু আমরা নির্যাতিত নারীদের দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা নির্যাতনের কথা নিয়ে করেছি কিন্তু এর পাশাপাশি একেবারে বিপরীত ধর্মী আরেকটি ছবিও আছে যেখানে নারী সাহসিকতার প্রতি যেখানে নারী পরিশ্রমী যেখানে নারী সফল ঝর্ণা তাদেরই একজন তার ভালোবাসার ঝর্ণা ধারায় তার কিছু ভালো করবার যে প্রচেষ্টা সেই ঝর্ণা ধারায় অনেকের জীবনে এসেছে শুভ পরিবর্তন অনেকের জীবন হয়েছে সুন্দর নারী শিক্ষা ছড়িয়ে গেছে অনেক দূর আলো আমার আলো ও গো আলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে মাত্র আমি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছি শিক্ষা হয়তো আমার জীবনটা বদলে দিতে পারত আমার ভাই বোন সবাই আছে শিক্ষিত লেখাপড়া বন্ধ হলো বারো বছর বয়সে আমার বিয়ে হলো আর শ্বশুর বাড়ি যেয়ে আমি লেখাপড়ার কোনো সুযোগ পাই নাই আমি লেখাপড়া শিখলে আমার মনে মনে আমি চিন্তা করতাম যে আমি বড় হয়ে একজন ডাক্তার হব এটা আমার স্বপ্ন ছিল স্কুলটা করলাম আমি ভাগ্য হারা হয়ে যখন এখানে আসলাম তখন এই বাচ্চাদের দেখে আমার ছোটোবেলার কথা মনে পড়লো যে আমার তো ছোটোবেলায় আমিও পড়াশোনা করতে পারি নাই আর এই বাচ্চারা এখানে কোনো শিক্ষার আলো মানে কেউ স্কুলেই যায় না বাচ্চারা রাস্তাঘাটে দুলো খেলে আমি ওদের ওই ঝাড়ে মানে এই ঝাড়ে টেড়ে নিয়ে ওদের দেখলাম মানে খেলার ছলে ওদের দু একটা অক্ষর বললি ওরা আমার ভালোবেসে ফেলল প্রথম প্রথম আমার কাছে গেস্তে চাইতো না ওরা আসতে চাইতো না আমার আমার এই করতো কিন্তু আমি ওদের আদর করে ডাকতাম ডাকে যখন ওদের বাড়ি যাইতাম ওদের মা বাবারে বলতাম যে তোমার বাচ্চা পড়াও তা আরে মাসি এরা কি পড়াবো এরা তো আমাকে কি টাকা আছে নাকি আমাদের স্কুল আছে নাকি আমাদের আমরা লেখাপড়া কীভাবে শিখাবো তাহলে ওরা যদি স্কুলে না যায় দিতে পারো টাকা পয়সা যদি না থাকে আমার কাছে পাঠাও আমি ওদের শেখাবো হ্যাঁ তারপরে ওরা চিন্তা করো মাসি আপনি পড়াবেন তাহলে তো অন্তত আমরাও যাবো আপনার সাথে পড়তে আচ্ছা হ্যাঁ যাবে ওদের নিয়ে বসতাম ওদের ওদের সাথে খেলতাম ওদের সাথে ই করতাম ও ও এবার গার্জিয়ানরা আমারে খুব ভালোবেসে ফেললো ভালোবেসে যখন ফেলল তখন একদিন হঠাৎ করে এই এই পেট্রোলে আসলো আর্মিরা তখন লেফটেন্যান্ট কর্নেন শাহিন সাহেব ছিলেন উনি ওনার কাছে উনিও আসছিলেন এখানে আমি ছোট ছোট কাগজে করিয়ে হচ্ছে সরে সরে আ লিখে 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 তারপরে হচ্ছে পড়াচ্ছিলাম তো উনি দেখে যেয়ে এক সপ্তাহের ভিতরে আমার একটা তিন সেটের ছোট একটা ঘর করে দিল তাই সেখানে আমি পড়াইতেছিলাম সেই থেকে আমার এই বহত ঝর্ণা ধরা এক দুই তিন তা ভিন ভিন এমন করে শেখান তিনি এক দুই তিন বাচ্চারাও সহজে শিখে যায় শুধু এটি নয় কাগজ কেটে ফুল বানিয়ে ফুল কেমন হয় সেটি শেখান ফ দিয়ে যে ফুল হয় সেটিও শেখান খুব সহজে হাতে কলমে কবিতার ছলে শিখে যায় সমস্ত পড়া বাচ্চারা আর সে কারণেই সম্ভবত তারা কিন্তু কোনোভাবেই ঝর্ণা রায়কে তাদের শিক্ষক মনে করেন না মনে করেন তাদের খেলারই একজন সাথী বয়স হয়তো একটু বেশি এবং এভাবেই সুন্দর করে পড়াটাও শিখে যায় আর ক্লাসও তাদের কাছে আকর্ষণ করার মতো একটি জায়গা হয়ে যায় ক্লাস করবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে তারা আর ঝর্ণা রায়ের কথা তাকে তো তারা মা হিসেবেই জানে স্কুল যেটুকু সময় থাকে সেটুকু সময় আষ্টে পিষ্টে জড়িয়ে ধরে থাকে তারা তাদের এই মাকে স্কুলের মা তিনি সেভাবেই তিনি বাচ্চাগুলোকে ভালোবাসেন আর বাচ্চারাও প্রতিদানে ভালোবাসা ঠেলে দেয় উজার করে
সব সময় আমি চেষ্টা করি ওদের আনন্দ দেওয়ার জন্য যাতে ওরা আনন্দিত থাকে যাতে ওরা মানে কোনো সময় খেলার ছলে কোনো সময় আছে সুরিয়ার গানের সুরিয়া সুরিয়ার সাথে কোনো সময় নাচের সাথে ওদের আমি পাঠদান করি একজন তো সুর করে করে ওদের বলাইল আর সবাই একসঙ্গে সেটা অনুকরণ করলো আর কি ছাত্র ছাত্রী সংগ্রহ করা তো আরও বেশি ব্যাপার মানুষের বাড়ি বাড়ি যে তাদের বোঝাইয়ে তাদের এ করে তারপরে নিয়ে আসতে হয় বাচ্চা তারপরে কেউ গাছে উঠে বসে আছে খেতে কাজ করতেছে এভাবে নিয়ে চলে আসে অনেক সময় দেখা যায় টুকাই করতেছে কেউ আছে বাজারে টুকাচ্ছে হ্যাঁ ওখান থেকে ধরে নিয়ে এসে আমি পড়াই না ওদের কাছ থেকে আমি যাদের পড়াই তাদের কাছ থেকে আমি কোনো টাকা পয়সা বা তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে আমি কোনো টাকা পয়সা কোনো দিন নিয়ে নাই আর কি আর আমি ওরা বা দেবে কোথার থেকে আমি আমার দু একটা কলাওয়ায় তারপরে এই যে ফুল বিক্রি করি তারপরে দুই একটা বাস গাছটা যা বিক্রি করি এইটা দিয়ে ওদের খাতা কলম আমি নিজেই কিনে দিই অনেক সময় তারপরে আমার ওই যে আমার অনেকগুলো কাজ আছে যা হাতের কাজ আছে যেমন পুঁতির ব্যাগ তৈরি করা তারপরে নকশি কাতা সেলাই করা এগুলো আমি ওই বাজারে দিয়ে রাখছিলাম একটা শোরুমে শোরুমের না একটা দোকানে ওখান থেকে পছন্দ করে আমার হচ্ছে অনেক অনেকে অর্ডার করে যেমন সাজেক থেকেও আমার কিছুদিন আগে একটা অর্ডার আমি পাইছি যে ব্যাগ তৈরি করে দিতে হবে এইগুলো বিক্রি করে খাতা কলম পেন্সিল এগুলো আমি কিনে দিই সেলেট পেন্সিল রং পেন্সিল এগুলো ছবি আঁকার জন্য আমি আমি দিই এই কাজটি করবার জন্য এই স্কুলটি দেবার জন্য স্কুলে বাচ্চাগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে আসবার জন্য পরিবারগুলোকে রাজি করাবার জন্য সমস্ত প্রক্রিয়াটি ধরে ঝর্ণা রায়কে অনেকদিন উপোস থাকতে হয়েছে অনেকদিন এক পেটা খেয়ে থাকতে হয়েছে নিজের অনেক কষ্টের অর্থ ঢালতে হয়েছে নিজেকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছে দরে দরে ঘুরে বোঝাতে হয়েছে কেন শিশুদের শিক্ষিত করা প্রয়োজন কেন প্রয়োজন কি কারণে প্রয়োজন সমাজ ভাঙার সমাজের কুসংস্কার ভাঙার এই গানের যে গান শিক্ষা নামক একটি গান যে গান বদলে দিতে পারে একজন শিশুর জীবনকে সঙ্গীতের মূর্ছনার মতো তার জীবনে সাফল্যের সুর বয়ে নিয়ে আসতে পারে এ তো ঝর্ণা রায়ই বুঝিয়েছেন এই সম্পূর্ণ গ্রামের মানুষদের প্রথমে আমি ওদের একটা প্রার্থনা শিখাই যে ঝর্ণা ধারায় উদিত মোরা নবীন সূর্যর আগে চেতনার আলোতে আলোকিত হব রব গৌ রব ভাগে হাজার খেয়ায় পাল উড়াবো ঝর্ণা ধারার ছোটে যেথায় আধার সেথায় যাব আলোর প্রদীপ হাতে দিনের দুয়ারে দোসর হয়ে দাঁড়াবো আগে ভাগে ঝর্ণা ধারায় উদিত মোরা নবীন সূর্যর আগে সকর্মে মোরা রইব অটুট এই আমাদের ব্রত বিলিয়ে দেব আপনারে প্রার্থনা প্রতিপ্রাত এটা শিখানোর পরে তারপরে ওদের আমি একটা কবি গানও শিখাই যেমন আমার নাই রে কর্তা ক্রিয়ার জ্ঞান আমি পরীক্ষায় পাস করতে পারব কেন জানি না কর্তা কারে কয় বুঝি না ক্রিয়া কিসে হয় আমি কোন পদেরও পদ তলে লইব আশ্রয় আমার নাই রে কর্তা ক্রিয়ার জ্ঞান আমি পরীক্ষায় পাস করতে পারব কেন আবার অ্যারেথমেটিক কেট শুনে মোর মাথাটি হয় হেট যোগ বিয়োগার হার সুদের সংখ্যা যতই বেড়ে যায় মাস্টার মশাই সব ফলাফল শূন্যে তে মিলায় প্রথম আসে আসতেই চাইতো না তখন আমি ওদের জন্য ওই চকলেট কিনে নিই নিজের জন্য আমি খাবার কিনে নিই চাউল কিনে নিই কিন্তু ওদের জন্য আমি চকলেট নিয়ে আসছি বিস্কুট নিয়ে আসছি এগুলো আমি ওদের হচ্ছে ওদের মাঝে দিয়ে যে আয় স্কুলে আসলে তোদের চকলেট খাওয়াবো বিস্কুট খাওয়াবো তো এইভাবে মানে এই বাচ্চাদের আমি আমি এইভাবেই ভালোবাসি ওরা আমার কাছে আসলে আমি পাতার বাসি বানাই বাসি বানায়ে বাজাই ওরা ওরা দেখায় কাগজের নৌকা তৈরি করি তারপরে এগুলো আছে এখানে আমার আছে পুতুল তৈরি করি যারা ওরা দেখে যাতে আকৃষ্ট হয় আমার প্রতি আকৃষ্ট হয় লেখাপড়া করতে ইচ্ছা করে 
ওরা যদি এখন এখন আমি যখন পড়াইতে মানে আমার পড়ানোর সময় হয় তখন ওরা ওদের মারা যদি ওদের ডাকে যে তুমি এই আজকে পড়তে যাবে না কয় না 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 মাসির কাছে যাব মাসির কাছে যাবই এটা বলে চলে আসে সময় হলি ওরা দৌড় দৌড়ে চলে আসে আমার কাছে কারো সহযোগিতা পাইতাম তাহলে হয়তো সুন্দরভাবে আমার স্কুলটা পরিচালনা করার সুবিধা পাইতাম আমার আমার আরও একটা দাবি আছে এখানে আমার স্কুলটা বাচ্চারা খেলতে পারে না যদি মানে এখানে তো অনেক খাট জমি আছে বরাদ্দ দেন তাহলে আমি আমি এই বহত ঝর্ণা ধারা অব্যাহত রাখব আমাদের এগিয়ে যাবার কাহিনীর পেছনে একজন না একজন উৎসাহ দাত্রী থাকেন প্রেরণা দাত্রী থাকেন আজকে এই যে দুর্গম একটি পাহাড়ি এলাকায় ঝর্ণা রায় এই শিশুগুলোর জীবনে যে পরিবর্তন আনলেন এক সময় যখন তারা পরিণত হবে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে তাদের প্রেরণা দাত্রী হিসেবে বারবার ঝর্ণা রায়ের নামই উচ্চারিত হবে সম্মান দিছে মালে কে সাই আমার মালে কে সাই মায়ের সমতুল্য ভাবে কি সুই নাই হাই রে কি সুই নাই পুরুষের সম্মান দিছে মালে কে সাই আমার মালে কে আমি দর্জনারে বইলা যাই মায়ের সমতুল্য ভাবে কি সুই নাই হাই রে কি সুই নাই